Like a Fool es eh, este nuevo single de Alejandra Burgos que vuelve a estar de concierto después de hacerse las Europas, eh, podríamos decir, y tiene un ratito para pasar por Radio Calvia, que es ya pues, eh, su segunda residencia prácticamente, y, y contarnos un poco cómo está yendo estos últimos meses de, de verano. Se pasaron aquí por aquí eh, hace unos meses, ella y su compi de, de viajes y de, y de conciertos, Yorick, y ahora pues viene acompañada también, nos, eh, nos presentará a su acompañante y nos presentará pues eh, un poquito lo que va a ser el concierto que va inmediatamente digamos aquí en lo que es en la isla a ofrecer en la movida ya que pues antes hay otros por ahí por, por las Europas como, como decimos así que ya tenemos por aquí a Alejandra Burgos ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué ¿Qué tal? Tal? <risa> siempre me enganchas a la mañana con esta voz así un poco bueno <risa> pero dicen que para los rockeros es, es, está bien ¿no? es normal ¿no? sí pero algunos hasta se la normal. destrozan hacen un extra de destrozo <risa> de voz para sonar más rockero. A propósito, viste, no, no es natural, que sepan que es natural. Sí, yo no te noto la, la diferencia, porque luego la, a la hora de cantar suena igual de, de bien, así que bueno, hay que decir que tampoco es tan temprano, ¿eh? Bien, a, verdad, no, a no ser que hicieras muy tarde anoche, Dios, la vida del artista es, es, más de, es más nocturna que diurna, pero bueno, sabemos que estás... Eh, no parar, quien te sigue en redes sociales o sigue a, a Yorick y a ti, no paráis de hacer sobre todo pues mucha gira por Europa, ¿no? Alemania, Francia, eh, seguís ahí, aún nos quedan, ¿no? Algunos la semana que viene creo que os vais otra vez. Sí, sí, estamos, la verdad que este año disparó bastante, por suerte, dentro de lo que es la isla, como te contábamos la vez pasada, decidimos como salir un poco, salieron cositas y bueno, entre Francia, Alemania, Londres, vamos yendo y viniendo acá nos vamos sumando, igualmente ahora vamos a charlar un poquito, pero, pero sí, en, en, en principio estamos viajando con Yorick un poco a dúo y vamos armando bandas por ahí hasta que la cosa también de... O sea, estamos en búsqueda de muchos festivales, de cosas un poquito más... donde se puede viajar con la banda entera también, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, bien, nos vamos. Nos vamos a Bremen y Hamburgo eh, la semana que viene, pero preparando todo muy especialmente para tocar en Mallorca después de tanto tiempo que eso es lo que decías, va a ser el 6 de octubre en La Movida, y estamos en búsqueda también de tocar por la zona, que por Calviá. Que... Bueno, y nosotros también, porque aquí vienes muy a menudo, pero eh, hace mucho que no anuncias un concierto por aquí, ¿no? Eh, sí. Pero ¿Tienes algo en vista o, o, no, te, o no. tenemos que ayudarte? Tienen que ayudarnos. <risa> <risa> Tienen que ayudarnos. Bueno, voy a presentar aquí a, a Mati Stelli. Uh -huh. Hola, Vamos a estar juntos en La Movida también. A nueve y media... Arranca Mati, tocamos después nosotros y después va a ser terminar todos juntos seguro. Uh -huh. Así que, bueno, pues no. haznos un poquito un perfil o que, o que se presente el mismo como queráis bueno. para que te conozcamos. Mati, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, soy Mati. Eh, mi idea es presentar también en la movida algunos temas míos, que bueno, generalmente toco más covers que, que los míos. Así que de a poquito me quiero meter a ese mundo, a dar a conocer por lo menos lo que soy a través de la música. Y bueno, nada, agradecido de, de este espacio, de la movida y espero que lo disfruten tanto como yo. Uh -huh. Llevas mucho tiempo en la música porque Alejandra sí que la, sabemos que la trayectoria es, es extensa. Pero eh, cuéntanos un poquito tu perfil, tu estilo, uh, en Bien. fin. Bien. Bueno, sí, la, en la música, no sé, más o menos de los... La vida. Sí, tres, tre, 12, 13 años. Eh, empecé con algunas banditas eh, con amigos. Y bueno, nada, desde ese entonces estoy con la música. Eh, siempre compuse en, en momentos eh, si sí, cantaba mis temas. Eh, pero bueno, ahora estoy también trabajando más con, con eventos, con hoteles. Mi perfil es un perfil acústico, pop, rock, podría llegar a decirse, pero muy suave. Eh, y bueno, son canciones en español eh, Así que, bueno, eso, eso es un poco uh -huh. Pero sí, estoy siempre me dediqué a la música 
tengo otros trabajos también, pero, pero bueno, siempre me dedicaba a la música. Ahora, ahora estoy apostando más desde que estoy en la isla que hace unos tres años aproximadamente. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo os conocisteis? ¿Querés contarlo vos? <risa> Muy raro. No, no sé si será más raro que la forma en que os conocisteis Yorik y tú. Porque no creo sé. que eso está en el top de, las, sí. eh, de los encuentros bizarros. No, que venir y decir Yorik. Lo que pasa es que yo tenía 11 años y la veía tocar, me dejó como... <risa> y tenía su guitarra destrozada en su habitación. Fue como... Claro, como que después de eso todo parece raro, sí. pero... Pero no, esto esto también es que, ¿viste lo que hablábamos de que, que son las conexiones fuertes? Se dan al final de maneras muy raras. Vos fíjate que Facundo, uh -huh. eh, mi pareja, encontró a la mujer de él trabajando en Ikea. Con, y Facu tenía en ese momento la mascarilla, ¿viste? En el medio de, de la pandemia, con Alejandra Burgos acá. Facu ahí siempre promocionándome. Entonces, <risa> te hiciste mascarillas. <risa> tremendo, tremendo. Mi madre, ¿eh? la bueno, familia ver, también. También hay que decir que tenéis eh, un negocio de, de impresión, claro. con lo cual, bueno... Es el marketing. Es el marketing es también, marketing. aprovecha todo que sí. en casa. Y bueno, Facu andando por ahí, en Ikea, preguntando para comprar cosas, atiende Flori, la mujer de él. Bueno, bien, empiezan a hablar, que Facu habla con todo el mundo. Ella le pregunta, ah, ¿qué es esto, Alejandra Burgos? Ah, oh, es mi mujer, pero es una artista que está por acá, por la isla. Bueno, no nos conocíamos para nada y ella le dice, ah, mi marido es músico también, no te puedo creer. Y a ver algún día qué hacemos y a ver qué tal, acabamos de llegar desde Argentina, esto fue hace un par de años. Y así fue con Facu. No, no sabés, me encontré a una chica, ¿qué? Y vino así todo y digo, ay, bueno, bueno, pero en Ikea y tal, qué, qué, qué raro, Facu. Y no, Mati Esteli, Mati Esteli, búscalo ya en Instagram y fíjate qué hace, a ver qué pueden hacer juntos. Digo, bueno, 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 está bien. O sea, vos viste que la conexión entre músicos es, uh -huh. eh, a, a, me refiero, conoces todo el tiempo y sí. de ahí a poder conocerte, hacer algo juntos y de ahí a hacer amigos, no es tan fácil. No. Entonces se fue así, fue así. Y yo ya la seguía Ale, en, en las redes. Tú ya la conocías, tu mujer no, pero tú por, sí. por las redes sí, porque yo ya había buscado también músicos cuando llegué a la isla, así que fue, fue, fue muy loco. Y después, bueno, nos juntamos en un chinguito a, a comer, a conocernos y de ahí... De ahí ya está, quedamos eso hace un par de años que compartimos un montón de cosas. Lo más lindo son los asaditos sí. de Mati. Hombre, oh, oh, no. <risa> Viste, sí, siempre sí. hay historias. Entonces, obviamente, claro, si hacemos música y compartimos eso... Eh, le damos para adelante. Y Ajá. lo de la idea del concierto del 6, él hace sus temas propios y a, a nosotros nos encanta. Y antes decimos, che, escuchá, armemos un concierto entre los dos. O sea, si va a venir mucha gente de parte de los dos, hacemos estilos diferentes, entonces la gente que lo viene a ver a él me va a ver a mí, la gente que viene a ver a mí lo va a ver a él. Y, y eso es lindo compartirlo. ¿Va a ser la primera vez que compartís escenario? Aunque sea por turnos o luego probablemente al final, pues sí que se os unáis, pero ¿va a ser la primera vez oficialmente? Hemos hecho, ¿no? Hicimos. El Jam Rock. Sí, 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 hicimos alguna, algunas veces. Sí, Un sí. par de veces hicimos. Uh -huh. eh, sí, alguna sí. canción. No, sí, no, juntar no mucho, dos pero... estilos que están buenos, sí. porque te digo que él hace mucho, o sea, eh, castellano nacional y sus letras son. Entonces, yo a mí me encanta, porque digo, es lo que yo quiero hacer también, que siempre hablamos de que manejo el inglés, porque de chiquita, como que escuchaba los Beatles y toda la historia, que se me pegó eso. Pero a la hora de componer en castellano, eh, admiro un montón la gente que lo puede hacer desde su idioma directamente y que, que sea tan lindo. Como que me llega directo a mí también cuando lo escucho. Y digo, bueno, esto la gente que me viene a ver a mí lo tiene que ver. <risa> bueno, pues que... tendrá que componerla él para que la cantes tú, ya que. Esto te también podríamos hacer, ¿no? ¿no? <risa> que me compongas una mirando. Sí, porque así. yo componer en inglés tampoco lo hago, así que. Claro, pero es que a mí me, es lo que digo, me cuesta tanto que esa es una, es una buena idea, Nuria. ¿eh? Yo, <risa> yo siempre os doy ideas, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. <risa> a ver qué compone Mati para que yo cante. Me, me encantaría. Muero, o bueno. que cantéis los dos también, puede sí, ser una sí. canción, sí. un dueto sí, hecho sí. A, dos, a dos voces, ¿no? Tipo Alejandro Sanz y que ¿Con quién hace un tuto? Shakira. Ah. La chica factura. La chica factura, algo así. ¿no? Ver cómo funcionan las energías. La de Mati parece un poquito más calmada y luego está la de Alejandra, que es un poquito más. Bien, energía. nos vamos a equilibrar, seguro. Soy de Aries. Soy de Aries, viste, ahora estamos mole. Él no cree, él no cree en los horóscopos. Y... Pero bien que sabe cómo es un Aries. Porque... Sí, porque eh, Flori, que le mando un besito, que seguro que está escuchando. Ella eh, sí es de... es de Aries también. Ah, vale. ¿Y se parecen? Eh, sí, se parecen sí, un montón. Sí, sí, Aries es mucha energía y, uh, y sí, la verdad es que es, es bastante Aries, es bastante Aries. Hay quien crea y quien no, pero si no, bueno, la energía de, de Alejandra la, la conocemos y casualmente... Pero con tonel, ¿viste? No puedo. <risa> <risa> que intenta Alejandra, calmante, calmante. No. Ah, claro, no. esa energía se, se, se compenetra con otra que rebaje y también se también contagiar esa energía es, es bueno. Lo que no le pregunté es que si no era Yorick. 
porque... Piscis, también es agua, me baja bastante, aunque él parezca así, tú, 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 tú. Me miran el escenario, es como que me empieza a tirar el tema para atrás y yo le miro, ¿qué estás haciendo? Te voy a matar. No habíamos quedado en esto. Y él ya me mira sí, como diciendo... Sí, no tenés opción, te lo estoy tirando. Para, y no yo y, y cuando baje te mato. Ah, y, encontraste y después, la arma. Sí, pero después me doy cuenta que digo, es que tenía razón, es que me estoy yendo, se me está saliendo la chaveta. Está bien, esa, esa energía como mínimo funciona porque desde luego uh, estáis girando por todo, está funcionando súper bien y yo creo que esa, esa, ese tándem funciona y, y Yori creo que te sigue bastante la energía teniendo en cuenta que es difícil uh, estar a ese nivel, pero, pero sí que se nota mucha, mucha energía en, en el escenario cada vez que, que os subís. Um, Giráis mucho por, por Alemania. No sé si, si os ha pasado que... Bueno, aquí nos visita mucha gente del resto de Europa, también de Alemania. ¿Os ha pasado que haya gente que os, os identifique por haberos visto en Alemania antes que aquí? ¿Cuándo os ha visto aquí? Ya no. Que me acuerde, no. Quizás cuando hice las giras grandes con Anastasia y tal, de ahí me conoció gente que sí me vio en otra parte de Alemania. Mm. Por ejemplo, como que ah, estuviste en Frankfurt haciendo el opening y me los encontré en Hamburgo. Pero acá en Mallorca no, de cuando vengan acá los turistas, nos vienen, vienen al a preto, al café de Mati café. Flori, o a Palma Nova Stampi, en el local de estampación, y dicen, ah, tal cosa. Y acá encontrás músicos de todas partes, hay muchísimos latinos, hay entonces vienen acá de Suiza y dicen, pero ¿esto qué es? O sea, el, 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 vos te pasa lo mismo cuando vas sí, a tocar, sí. que te dice alguien de Noruega, capaz. No, y, y escuchame, wow, cómo me llegó, aunque sea castellano, quieren escuchar el idioma. O sea, han salido Tuyo. bolos así. Sí. Eh, para Europa. Eh, bueno, sí. Oye, sí, pues, sí, eh, sí. pues muy bien, ¿no? Salen, salen. Sí, y es, eh, justo veníamos hablando hoy cuando veníamos para acá, como que son cosas que te salen porque les caíste bien cantando o lo que sea y se te acerca alguien y dice, me re gustó y pásame tu número, que no sé, me caso en tal lado, tal día uh -huh. o tengo una fiesta. Y uh -huh. es espectacular eso porque... Yo disfruto, al igual que Ale o cualquier músico, entiendo que más allá de que tocas y es un trabajo, disfrutás lo que haces y lo sentí de una forma y llegar a transmitirle eso o que, no sé, me pasó que una persona eh, había perdido a su pareja hace un tiempo y canté una canción en un hotel y se me acerca y me dice si la podía cantar de vuelta que no había llorado a la mujer en todo este tiempo y cuando canté la canción, no sé qué mejor si wow. se puso a llorar, pero como que fue algo que viste tan de cerca que me tocó, que me dijo la puedes cantar de vuelta porque me hiciste emocionarme y la verdad que lo necesitaba entonces bueno, nada, creo que esas cosas te dejan más que decir bueno, fui por tanta plata este día ¿me entendés? es como algo, sí. va, a mí me llega más por ese lado. Hombre, si tu sí. música pretende tocar eh, ¿no? A, sí, sí, a... sí desde luego es, es un buenísimo feedback lo siento por la persona que llorara sí, no, pero, no, 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 pero dice sí, mucho y sí. algo se, se movió ahí que se tenía que mover y, y fue tu canción ¿no? Sí. desde luego la verdad que bien. es muy fuerte eso muy fuerte no, es que no nos damos cuenta a veces realmente lo que lo que generamos en la gente que está mirando uno va hace como su trabajo lo disfruta pero te pasa esto así te marca para toda la vida sí. y más, lo, más que nada en darte cuenta de lo que estás haciendo ahí tienes un feedback inmediato también por eso supongo que los músicos os gustan los espacios pequeños y combinarlos con los grandes porque la, la, la energía que recibís es muy distinta pero también Total. es muy necesaria para vosotros no los espacios más recogidos más caseros o tocar en casa o en un espacio familiar el feedback es uno y el de los grandes sitios yo creo que aquello es un chute de, de energía no y supongo que los dos Total. sabéis lo que es una cosa lo que es otra y la energía que se recibe que es igual de importante no para quienes sí. sobre todo hacéis vuestra música no es diferente totalmente diferente ¿eh? totalmente diferente Creo que el sillón de casa es el mejor escenario, para lo menos para mí. Ese sería el nivel más íntimo sí. y de ahí podrías ir a locales más pequeñitos, que te rodee gente que conoces, gente local, gente que ya te haya visto y de ahí a grandes, bueno, o sea, te lo neará Anastasia, por ejemplo, por, por Europa o, o, o otras cosas, ¿no? Que, que la vibra sí. es la misma porque también el público igual no te conoce, pero pero a la primera segunda canción ya te ya te quiere, ¿no? Claro. Ya, ya le gustas, ¿no? Por ejemplo, si Alejandra necesita el feedback igual con sus canciones y tiene canciones bastante enérgicas, eh, es una cuestión de qué energía me gusta recibir o qué energía necesito... Sí. ¿Cómo quiero llegar? ¿Sea por un tema balada o sí. un tema... Sí, rock? sí, depende de cómo estés también. Porque en, en mi caso me cuesta encontrar el balance de no quedar como, bueno, eh, vamos, fiesta, quilombo, arriba. Y 
dar el espacio para... Quilombo, el diccionario <risa> de argentino. No, esto es que somos argentinos. Aquí, aquí hay un porcentaje tan alto que ya el, el vocabulario lo tenemos ya, ya más, lo que, más que... Claro, eh, claro en, el, en el estilo de un cantautor como, como tú, Mati, a lo mejor sí que, que se entienda la letra, sobre todo si cantas en, pues en español, es, es, es importante para sí. que llegue el mensaje, ¿no? Pero bueno, también la música hace mucho. Sí, yo creo que... El caso de las canciones, es muy difícil que en, que en una primera instancia, no sé, que me ponga a tocar, ¿no? Eh, en algún escenario, donde sea. Como que la gente, en esa primera instancia, no sé si escucha tanto la letra, sino que escucha medio el combo. Creo que las letras, para escucharlas, es más en, en, tipo, en la canción en Spotify, que vos la escuchás en tu casa o en el auto, y ahí vas desglosando cosas, porque me pasa con canciones que las escucho todos los días, porque me gusta el intérprete o lo que sea, y siempre le vas sacando algo más, ¿me entendés? Uh -huh. Eh, así que sí, si encima no te conocen, es como... Por ahí le entras por otro lado, por, mm. no sé, por, por la manera de presentarte en el escenario o por mismo la música, que ya por ahí un acorde, dos acordes, dicen un montón de cosas en cómo tocárselo. Mm -hmm. Así que... Pero bueno, sí, eso es lo mágico, creo. Mm -hmm. Pues vais el día 6 a un espacio reducido, jugáis en casa un poquito, familiar, sí. pero bueno, eh, que también se llena, se llena bastante y vamos a mover, va, vamos va, a mover. bueno, seguro que vamos mueves, a vamos a llorar y los vamos a hacer saltar. Llorar. Bueno, a los amigos, los amigos tienen que llorar. Es, es como que ya le dijimos de antes <risa> para contagiar a la gente. Ustedes contagian energía a eso bien. Tenéis las plañideras contratadas. Claro, sí, sí, sí. <risa> no, sí. va a estar bueno, va a estar bueno. Yo ya quiero decir que en la página web alejandraburgos.com están las entradas que se pueden ir sacando ya con tiempo, porque para el 6 falta un poquito. Mm. Pero bueno, gracias a Nuri acá pudimos venir con tiempo para que la gente ya se reserve el día. Excelente. Es un viernes, por favor. Can viernes. Se cancela todo lo que hay. Día 6. Y oye, eh, después de iros la semana que viene, vais a Alemania, Hamburgo, eh, la movida, y luego qué... Bueno, Aparte antes, de intentar buscarnos una fecha para venir a Calviá, obviamente, eh, eh, en algún momento... Bueno, de antes el... de la movida volvemos a Francia igualmente. Uh -huh. En la movida va a ser Fabián Ibachich en batería. Va a estar, bueno, Yorick llevó en guitarra. Julian Osti en el bajo, que viene de Francia. Entonces vamos a ir antes a ensayar a Francia. Tenemos unos shows por allá y ensayamos los tres juntos. Y volvemos el mismo día a la mañana para caer directamente en la movida. O sea, va a ser como que se mueva la movida, venga esta noche, no sé cómo la hacemos, pero lo hacemos. No es la primera vez que me cuentas algo así, ¿eh? Me refiero sí, bueno, a, a, a aterrizar me y, y tocar prácticamente. Va Os ha pasado a la inversa. Me parece que me contaste que llegabais a no sé dónde y era o, o volvíais de no sé dónde también. Sí, claro, es que tenéis un una agenda como... apretadísima. Eh, también toca Josep Pou en, en el piano esta vez. Muy y estamos bien. invitando a algunos vientos que vengan a hacer. Tanta gente que en el escenario de la movida, pero no lo no. recuerdo tan grande. Algunos van a estar no arriba de la barra. <risa> algunos con el alámbrico los mandamos ahí arriba. Debajo del público controlando a las plañideras a ver si lloran o no lloran. <risa> no, no se lo pueden perder. Vos te estás invitada. A ver, tenés que venir, Nuria. ¿no? Venga, ¿no? que no, es verdad, que es que es verdad, que me cuesta, que, que hago toda la promo y al final no te veo nunca. Tremendo. Venga, eh, el invierno, ¿cómo se presenta? Eh, ¿Qué tenéis en mente si vais a hacer algo más juntos o por separado? ¿Cómo lo, cómo lo veis? Todo. Es el plan es todo. Todo junto. <risa> es el momento como para, para preparar algo bien, también como esta fecha de la movida y, y nada, hacer lo que verdaderamente queremos, que es tocar nuestros temas y mm. estar con la gente que queremos y, y obvio darnos a conocer. O sea, sí, vamos a, a, hay que componer juntos también. Este esa es muy buena. Es el primer invierno que podemos quizás... Tener tiempo. Más que nada estamos uno enfrente del otro. O sea, estamos en Palma Nueva, ahora ellos te digo que están ahí. Sí. Mati, cruzate, vamos a tocar. Solo, sí. solo que, no es, que no es fácil, tenéis que coincidir los dos en... Comer un asado sí, con Ale no. es muy difícil, ¿eh? <risa> o sea, porque esto de me voy a Francia, vuelvo... Bueno, cu ¿cuándo lo hacemos? Y antes de hacer el check-in me como un asado y me voy. O sea, es así. Hombre, es que en algún momento tendréis que parar. O tú, por ejemplo, Alejandra, compones en, bueno, en un avión, en eh, una sala de espera... Depende, a veces uso los tiempos muertos, pero más que nada para letras... Eh, siempre hablamos de eso cuando sí. es el momento él se va un poco ahí por por, el, por alguna zona escondida con la guitarra no no sé es muy raro porque yo estoy maravillado con lo que hacían eh, Paul McCartney y John Lennon de me junto los martes a, a componer yo no puedo hacer eso o sea no por más que me siente no, no lo puedo hacer me surge cuando no sé estoy cocinando y se me vino algo en la cabeza y tengo que dejar todo o grabarme un audio para después acordarme, o sentarme en el momento, porque si no... Bueno, yo creo que eso es más común que lo que hacían ellos dos, que sí que es verdad que la inspiración que te pille sentado y con un boli, sí, pero viene cuando quieres y las fuerzas igual no sale No, no, 
Tal cual. Muy difícil, muy difícil. Aparte que estamos en muchas cosas, porque no es solo... Ah. O sea, él también o sea, es fotógrafo profesional, se dedica también a, a todo lo que es marketing. O sí. sea, son muchos trabajos. Yo hago lo mismo. O sea, viste con Yorick todo lo hacemos nosotros. El que nos pregunta... Somos nosotros nuestros propios managers, o sea, sí. y cuando encontrás el tiempo a veces para desconectar y componer, es la pregunta del millón. O sea, Pero si también no necesitas vamos... eh, canciones nuevas y tal. Y claro. tal. Entonces, es que, es, que tiene que, es... que buscar ese espacio, ese tiempo. El problema mm. de, lo, de los grandes artistas, o sea, los artistas que están consagrados, es eh, encontrar el momento para hacer canciones nuevas, porque no es que apretas un botón y. Bueno, bueno, yo vale, yo creo que los grandes 15. artistas les ayudan. Eh, porque muchos, si no componen ellos, les facilitan el tiempo para poderlo hacer, porque tienen programadísimo todo. Ahora te vas de gira, ahora no, a, en este tiempo te tienes que sentar a componer. Y mientras los que les sale, pues, porque están a, están a expensas de una gran discográfica, de, de tal, sí. vosotros, eh, yo creo que tenéis más autonomía. Sí, pero mira, ¿no? una vez escuché un. A mí me gustaba mucho Sting, y él dio una charla TED que explicaba que en un momento se le vació el se le, se le vaciaron las ideas para hacer canciones y empezó a componer él donde vivía de chico tenía un astillero como en la esquina de la casa y empezó a componer de los personajes que trabajaban en el astillero o sea tipo no sé el gerente del astillero la persona y cuenta eso y como que ahí volvió a resurgir pero estuvo por ahí un año y medio o dos años parado de que no poder componer nada o sea o podés componer una canción que no te termina gustando y, y la verdad si tenés que sacar un disco no, no te alcanza entonces es una locura, creo que la inspiración es algo raro y de hecho estoy leyendo un libro de eso y es como cuando la inspiración quiere, no la puedes mandar. Uh -huh. o sea, Desde es así. luego. Hombre, también Sting igual podía vivir de, de roya, tranquilo, no, de roya, no, no, <risa> sin la presión de no, sacar no, no, un Increíble, disco. increíble. <risa> Me gustaría ya ser vamos, a a eso, Mati, vamos a llegar bueno, a eso, Mati, vamos a llegar a eso. Desde luego no creo que tenga una agenda tan llena de conciertos Sting como, como tú, ¿eh, Alejandro? Bueno, ella me encanta porque... Uh -huh. pero bueno, <risa> la Sala Palma Nova creo que es un espacio buenísimo. Tiene una acústica bueno. brutal para, uh -huh. para que sonéis. Listo. La próxima tocamos en, en la Sala Palma Nova. Y si que queréis en a... las fiestas de Santa Ponsa del Rey en Jauma, el año que viene ya se están preparando. Fueron terminado? el sábado pasado, ¿no? Sí, por eso. Sí. Eh, tenéis un año justo para... <risas> Vamos a decir las redes sociales para el que nos esté escuchando mm. y quiera venir el 6 a vernos en vivo y en directo. Nos pueden encontrar en alejandraburgos.com, mi Instagram alejandraburgos-music y sí. Mati Esteli, por favor. Mati Esteli con doble L. En realidad es Mati, s t e l l, -L y muy importante. Sí, porque es complicado el apellido. Y Genial. las redes están ahí también, Instagram y Facebook. Si sí, escuchan nuestra música. Y bueno, nada, vamos a tocar alguna. Vamos a escucharla ¿no? aquí. ¿Te parece? Uh -huh. Venga. Esta canción que le compuse a mi abuelo hace muchos años ya. Que fue por el que, bueno, nada, hoy soy española también. Y pude venir a, acá a Mallorca. Todo por él y la música, fue así. Se llama Huellas. Pero cuéntame quién te llevó y por qué te ha sido. Tu decisión cambió mi destino y ahora respiro desde aquí. Oh, me lo dirán las huellas, tus huellas, de tus letras perdidas que forman tu nombre y el mío también oh, me lo dirán las huellas tus huellas tus letras perdidas que forman tu nombre y, y el mío también uh, tus huellas huellas Do, 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 do. Mm, tus huellas. Muy bien. Oye, para no salirte las composiciones en eh, español, eh, ni tan mal. Espectacular. Esta es una de ellas, ¿eh? Pero ves que nada, tiene que ser a, a alguien como mi abuelo. Creo, creo Otro que no, tema. Lo más difícil es componerla de los miembros de la familia. Mm -hmm. Sí. sí. Es... Bah, no sé por lo menos para mí. No, fue, es fuerte. Sí. Es fuerte porque no sé, no sé cuál fue la, la situación real con mi abuelo, porque yo tenía cinco años cuando él falleció. Pero sí que siempre me quedó un lazo emocional 
muy grande, como que me acuerdo de un cariño que me dio muy fuerte. Y cuando al final estas cosas pasan de venir para acá, de darte cuenta de que, bueno, todo lo que estoy haciendo en un punto eh, es porque él, o sea, nació acá y se fue para allá. Y a partir de eso la familia, bueno, todo lo que pasa, ¿no? Entonces eh, me di cuenta que cuando empecé a ir a, a tocar Asturias, había un montón de burgos por ahí viéndome. Y no se habían dado cuenta que veían a Alejandra Burgos, que podía ser una prima alejana. Que... Y ahí fue un día que volví a Argentina, me quedé tranquilita en una de las temporadas de allá. Y me salió esto como que, claro, por tus huellas al final eh, la música me fue llevando y resulta que estoy haciendo una carrera en, en Europa, ¿no? no, no, no eh, impensado. Fue para él, entonces directamente yo puse el acorde y investigaba lo desconocido y le empecé a hablar así. Y dije, bueno, es una canción, le estoy hablando a él, que salga. ¿Y viste que no te pasa a vos que a veces son en, en diez minutos? Sí, o a veces son en meses. Y a veces está como uno, esta sí, se es. bloquea, esta se fue, pero las canciones que realmente sentí... Ya lo, te, baja, te baja de una, sí, sí, sí. Eh, a tengo Pepa. de las dos. Cuando le escribiste a Pepa. Sí, la Pepa es mi perra. Eh, o sea, todavía está ahí en casa. También mueven ¿eh, los animales. <risa> sí, pero esa me cuesta cantarla un poquito, porque me da un poquito de... Pero, pero me, me puede emocionalmente, entonces la canto en casa... Pero para es, no acongojarme ni nada raro. Pero es muy loco, porque a mí me pasa con esta. Entonces digo, creo que es una de las primeras veces que poner, la, la toco en una radio. Pero también siento que, o sea, lo que no me pasa con otras, que me quedo sin aire, que me tiembla la garganta, porque <coughs> es esa conexión que vuelve otra vez al momento que la compusiste. Te, y vos decís, ah, este tema cuando lo escuchaba cuando tenía 16 años, claro. me lleva a esa época. Y cuando nosotros componemos, y lo sentiste mucho y te marcó la canción que vos mismo hiciste, porque es para vos tremendo. No es como para los demás, no es para... Es, es muy intenso, yo creo que moviliza. Se ha notado, se ha notado y creo que se merecía a tu abuelo una canción así porque, vamos, eh, sí. la saga empezó ahí, así que... Sí. Y tiene una historia muy chula, que es, por cierto, la de muchas personas eh, de aquí y de, y de Argentina. Quiero decir, esa, sí. esa situación, hay muchas personas que se pueden ver reflejadas también por la historia que explica y por sí. cómo, ¿no? Sí, si total. saben de... ¿De qué? Seguridad. Bien, bien. Bien. Oye, vamos a escucharte a ti, Mati, que no se nos acaba bueno, el tiempo bueno, porque bueno, se nos pasa volando. Nos vamos a cambiar de energía eh, musical. Eh, hoy pues estamos, para. Hoy estamos. Siento que si canto se acelera el corazón. Que la música contiene mi respiración Que la melodía empuja el aire Que da la coma en el renglón de esa canción oh, oh, oh. Canto desde el suelo y me voy palmas allá Soy un arquitecto de oraciones y algo más en las cuerdas está mi oficina y está mi voz lo que yo tengo para contar. Ah, tengo sin prisa y tengo la guitarra cuesta, robando historias sin que el tiempo se dé cuenta, pisando acordes como huellas en la arena, solo queda cantar. Yo soy el viento, soy la lluvia y la marea Cargo con cuentos de toda una vida entera Veo canciones como gente en las verbenas Yo te conté al final Ajá. Soy un ojo en blanco a naufragar, soy la verborragia que no para de sangrar, la mirada triste y la sonrisa, y aquello verso que no me deja pensar. Ah, susurro en secreto alguna frase así sin más, se esconde una nota cuando la quiero atrapar. Se suicida el tiempo en la cornisa de las agujas que no paran de cantar. Tic -tac. Tengo sin prisa y tengo la guitarra cuesta, robando historias sin que el tiempo se dé cuenta. 
cuenta Pisando acordes como huellas sin arena Solo queda cantar Yo soy el viento, soy la lluvia y la marea Cargo con cuentos de toda una vida entera Vivo canciones como gente en las verbenas Yo te conté el final <risa> bueno, ese es el efecto que provoca. Bueno, está está, no, está hecho a propósito. Querías hacer y hablar delante de, de, de la cámara sí. uh, y en la radio, ¿eh? Puede haber tocado otra. <risa> <risa> no lo arreglamos esto antes. Pero las otras son distintas o tiene este efecto, Mati, porque también a lo mejor es su música, ¿eh? Es, es el efecto de Mati. Te mm. digo, por eso ya no quiero imaginaba. que toquen los asados porque quiero, ¿eh? Vamos a divertirnos. A lo no no mejor en los asados que, bueno, a lo mejor yo, eh, sí, pero él toca primero en la movida eh, acabarás llorando tú antes de llorar? actuar yo no me voy a maquillar es que se van a, se van a ir pum después ya decidí, no, bueno, mejor así final, ¿no? Pero... que primero sí. eh, y luego ya pues saquen ahí toda la no te lleva te lleva o sea son lo que te digo para mí llega muy directo y tiene eso como artista Mati es, es eso es transparencia así como, como y yo eh, eh, enamoramiento eh, de verdad y yo sé que cuando todo el mundo lo escuche Acá en Mallorca, en España, en Europa, y que después lleguemos a Argentina, porque pasa eso, ¿viste? Nos terminan conociendo un poco en Argentina cuando te haces famoso en otro lado, como siempre pasa eso. Digo, va, va a llegar porque es que llega. Entonces, o sea, no todas las canciones le, seguramente que no, porque si no nos vas a matar, es verdad. Vamos a hablar del repertorio. <risa> <risa> porque las energías yo creo que pueden también ser muy útiles. Sí, Pero seguro. no ves que, o sea, tiene esa mm. cosa que me parece que la dupla de, de hacer un concierto en conjunto tiene esto y que creo que hoy en día la gente a ver si la logramos llevar se sientan ahí y, y pueden disfrutar de un concierto en vivo que obviamente hay un montón pero no hay tanto es como una lucha que también tenemos entre hacer lo que nos gusta llevar el mensaje pero muevan también o sea muevan también si les gusta la música en vivo ¿cómo va a haber música en vivo sin público? Es que sí. es un pez que se o muere sea, de la cola, obviamente. ¿Qué sí. pasa? Claro. Sí. Hoy me estoy poniendo dura. Es que me acaba de mover todo este problema. Entonces, Ahora la culpa es tuya. Ah, siempre la culpa de Ahora luego la le muero. Claro, como que me saca, me, me llevo ahí a tan abajo que ahora tengo que disparar. No, que la... Es una manera de convocar a la gente el día 6 de octubre a la movida para que vaya a ver estas dos energías que creo que bueno, van a casar súper bien, ¿no? Me encanta, bueno, es que Nuria, sin ti esto no sería lo mismo. Menos mal que me cerras el moño porque me pongo acá heavy metal. Buen medio. Te cierro el moño, me gusta el concepto. Te cierro el moñito, ¿viste? Lo pegalo ahí. Pero bueno, nada, vengan, búsquenos en las redes sociales. El que quiere escuchar más música, Spotify. Y ahí estamos, que nos quiera conocer más para el día 6. Y si no, si no vienen a este concierto, será otro, pero lo tendremos en la mira. Sí. Claro que sí, seguro que va a haber más ocasiones en las que toquéis juntos. Y si no, por separado, también se puede ir y va a haber ocasiones para veros. De momento, la más inmediata, el día 6 de octubre, día... Es viernes, además, así que no hay excusa de... Eso. Es fin de semana. En la movida, este concierto a dos voces y a muchas... Y a dos energías de, de Mati Steli y de Alejandra Burgos, ¿eh? Wow, muchas hay, gracias. No hay, que, no hay que perdérselo. Yo creo que eh, con la muestra que habéis dado cada uno de, de, el, de lo vuestro, creo que se puede convocar a mucha gente. Muy esperamos gracias, que sí, Nuria. esperamos muchas que gracias. sí. Gracias por tu apoyo siempre. Radio Calvía <ríe> también, que siempre nos... Nos acoge aquí. Pues nada, hasta la próxima, que esperamos que no, no tardéis mucho y Muchas que sea gracias. para anunciar un concierto aquí en Calviá. No será porque Venga. nos falten espacios. Sí, Venga, Venga. vamos. Dis Dis disco a la, a la vista, que no te he preguntado porque he visto que hay dos singles que apuntan a ser nuevo disco. Todavía sí, no. Sí, exactamente. Estamos, va a salir por singles hasta que sea un EP de singles. Lo que se hace ahora, ¿no? Y sí. <ríe> vale. Este, sí. <ríe> si no nos sigue, nos vamos a tener que acoplar a la masa. <ríe> <ríe> es así. Bien hecho. Va de a uno, pero para solo, que lo vean solo. bien. Va de a uno. Pero solo un poquito, ¿eh? Solo no, 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 te encanta, Nuria, te queremos. Hasta la próxima, muchas gracias. gracias. Chao, chao. chao. Y ahí saludamos. Yeah, yeah.